Hello there. Um, here we are going to see how to read the time. So we have two main types of reading the time. Okay. So the first time of reading the time would be a 12 hour system or a 24 hour system. Nós temos duas maneiras de falar o tempo. O do sistema 12 horas ou o sistema 24 horas. Let's try to see what is a 12-hour system. A 12-hour system, it means that the number is not greater than number 12. So this means that you won't be able to use 13, 14, 15, 16, 17 as hours. No modo, o sistema de ler o tempo, 12 horas, a gente tem uma coisa muito importante. O número não é maior que 12. Quando a gente trabalha com horas, se você tem 15 horas, então, se você trabalha com esse sistema, você não vai conseguir falar 15 horas. Você vai ter que falar free, porque ele tem que ser um número menor que 12. Ele pode ser menor que 12 ou 12, não além do 12. Tá bom? Então, esse sistema é chamado 12 horas. A confusão dos alunos é que eles não sabem diferenciar qual que vai ter que usar e várias vezes você vê que faz uma mistura. Ele mistura o 12 e o 24 horas. Beleza? Now, the 24-hour system, what does it mean exactly? Feel free. You can use any number which can be greater, but not greater than 24. And I think it would be logic. Okay? So, if you have something like, like the hours is like 13, 14, 15, 20, 22, 23... You can use it. I'm talking about the hours because the point here is the hours, right? Now, the point is that when you use the 24-hour system, you won't be able to use a clock. You can only use a clock when you're talking about a 12-hour system. Voltamos aqui. Quando você usa, utilizar o, o sistema 24 horas, então 24 horas você tem o direito de usar... É como horas 13, 14, 15, 20, 20 23, 24, é? você pode usar, não tem problema, como horas. É? A questão aqui é sempre horas, tá bom? E a... também você não pode usar, quando você usa o 12 horas, um número menor que é, 12, inferior a 12, ou que fica até 12, você pode usar o clock, como você tem para é, o horário cheio. Mas no 24 horas você não pode fazer isso. Então ele também tem suas peculiaridades que você tem que aprender. Na minha opinião, o 24 hours é muito fácil. Também o 12 hours é fácil. Depende de você, seu gosto. Agora, várias vezes você vê o aluno é, comete erro entre essas palavras aqui. Time, hour, hours and times. Bom, time é para dizer horário. What's the time? Horário. When you talk about um, hour, hour is something like a duration, it's countable, one hour, two hours, three hours, and it goes like this. And when you talk about times, it's to talk about diferentes horários. Voltamos aqui. Time é para dizer palavra horário. Nunca trocar horário por hour ou hours, completamente diferente. E quando você quer falar vários horários, você pode falar different times ou many, many different times. E quando você fala a palavra hour, é uma palavra contável. Hein? A gente conta essa palavra, esse é de contável. Hein? Por exemplo, uma hora, duas horas, e vai assim. E hours vai ser é, horas, tá bom? Então, and the next point is that when you're going to write the, num, uh, the, uh, your, the, the, the time, So you will need to write into this, uh, in this format, into this format. 12, semicolon, 2, 0. Okay? Normally we call, we don't say zero in English, we say uh, O's. Okay? Zero is something variable, something which is, has a financial connotation. So, or you can also use 12, H, double O. Okay? So, so these will be the two formats. So if ever you change and you go with this format, so you're wrong. Wrong. Now you can also say 12 o'clock. That's fine. That's fine. That's fine. That's fine. And like this. Okay. Mm -hmm. Now let's see some. Let's see some of the cases here. Uh, we are going to see some of the cases. 
Now let's see some of the few cases here. The 12 hour system, you need two elements. You need to understand pause and two. So anything from here, from here, number 12, going down to number six, we call it pause. So your clock is divided into two parts. Here is paused, esa palabra, paused, from here to here, and from here to here, we call it two. We call it two. Ok? Então, no seu relógio, no 12 horas, sistema de 12 horas, se divide em dois partes. A primeira parte, na verdade, começa a partir de 12 aqui, vai até 6 ou meia. A gente usa, está é, falando que o é o minuto que tem, está tá, tá se referindo ao do minuto. Então, daqui para cá, então a gente usa a palavra post e daqui para cá a gente vai usar a palavra to. Se você quer entender isso, você tenta pensar em português, eu acho que ele é um pouquinho parecido com o português. Um pouquinho. Algumas diferenças. Se você quiser, você só aprende a diferença e você já vai aprender, tá bom? Bom, esse aqui, quanto que eu tenho aqui? Como que eu vou falar isso? Number, the number here is not greater than 12. Ok? So, what I'm going to do exactly, I'm going to use, it's a full hour, I'm, I must use a clock, so I'm going to say it's one o'clock. Ok? Don't say to me, it's 13 o'clock. It's wrong. 13 o'clock, it's wrong. Wrong. We can't use this. And o'clock, we only use with 12, our system. Now, when you have this one here, it's one o'clock, it's one and o five. So the number is not greater than 12. So what we can use that here, we can't use a clock. It's only when you have the two zeros, the two O's, that we can use a clock. Here, we're not going to use that, okay? So what we are going to say exactly, then we have to follow this format. The minutes are greater than 10. Here, we can see that the minutes are, as you can see here, the minutes are not greater than 10, okay? They're not greater than 10. Not greater than, I would say, nine. Okay, not greater than nine. Okay, so what we do here, we need to say it's five, five, because it's five minutes, five past. Can you understand that five is here? So this side is always past. So it's five past one. This first, then this two semicolon is translated as past. And this one here is translated as one. Então é bem simples assim. Quando você tem um e cinco, então você vai falar cinco minutos, então five. E depois quando você tem esses dois, dois pontos aqui, o K, nesse caso, é cinco cabe aqui. Então dos doze a seis, ele cabe aqui. Quando que ele cabe aqui, a gente tem que usar a palavra pause. E aí a gente vai ler o que, que tem aqui, que é one. Então a gente fala five, pause, one. Beleza? Mesma coisa que vai acontecer aqui, você vai falar 15, você tem direito de falar 15 ou e quarter, ok? Então, aqui você vai falar 15 ou 15 minutes, pause one. 15 ou 15 minutes, pause one. Ou e quarter, pause one. Beleza? So, this, will be, this has been the answer here, ok? So, let's say now we understand that it is 30 minutes. So, now esse, esse aqui virá 30. Hein? Vira 30. Então, aqui 30, 30 está aqui. Hein? Aí que a gente faz, na verdade, você vai ver aqui. Hein? So, you can translate 30 as uh, uh, 30. Uh, o número 30 como 30 ou half. So, here how, how we do it exactly. We repeat the same formula we are going to repeat. It would be the minutes. Then the, the H, hein? which is the hours, would be paused. And then this number here will be the hour. So, let's read that. Half past one, do not use a clock. 30 past one, do not use a clock. 30 minutes past one, do not use a clock. Choose one of them, okay? Now, the same thing is going to happen now, but this time we're going to take this way to up to this way. When the number is greater than 30, that is, is greater than 30, goes this way, you must use the element two. When the, um, when the minute uh, hang is 40, let's say here your minute hang is 40. Your minute hang is a minute, eh? E vem aqui, 40 is this one, 30, 35, 40, ok? So, the time now is, let's say, uh, 140, ok? So, normally we say 140. If you choose to talk about, if you choose sometime, uh, the 24 hours, you can also say it's 140, right? But actually, it's 1340, and right? this is the correct one. But anyway, that's, that's the way it is. So, we say...